எரேமியா இருபத்தி ஒம்பது ஏழாவது வருஷம் வாசிக்க ஆமா எல்லா திட்டிகளா வாசனா பக்கம் தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு இங்கிலீஷ்ல வாசிக்க பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேடி அதற்காக கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேடி அதற்காக விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் இருக்குது அடுத்து சொல்றாரு அதற்கு சமாதானமாக இருக்கு சமாதானம் இருக்கு உங்களுக்கும் சமாதானம் இருக்கும் புரியுதப்பா பட்டணத்தில் சமாதானம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது இது அப்படியே உங்கள் குடும்பத்தை எடுத்துக்கோ உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சமாதானம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோ உங்கள் நீங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு ஆள் உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது அப்போ என்ன பண்ணணும் குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்காக கத்தரை தே கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ணணுமா நீங்கள் அதற்கு உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள தாய் தகப்பா அண்ணன் தம்பி பாட்டி தாத்தா அவங்களுக்கு சமாதானம் இருந்துச்சுனாக்கா நீங்கள் ஜாலியாக நிம்மதியாக சமாதானம் ஆகலாம் குடும்பத்தில் ஒரு ஆளுக்கு வியாதி ஒரு ஆள் பிடிக்காரு ஒரு காடு க ஒரு ஆள் கடன் தொல்லைக்கிறாரு ஒரு ஆள் கடவுள் மணி பயிற்சினார் இப்படி இருந்துச்சுனாக்கா உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காதான் நீங்கள் விண்ணப்பம் பண்ணி அந்த பிரச்சனை தீர்த்து வச்சிடலாம் கையத்தட்டு அல்ல எழுவியா என்ன சொல்லப்படுது அதற்காக கத்துரை தேடி விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் விண்ணப்பம் ஜபம் துதி சோத்திரத்தை பண்ண தெஞ்சவ பற்றத்தையே சமாதானமாக்கி பற்றத்தில் சமாதானமாக இருக்க முடியுமா குடும்பத்தையே விண்ணப்பம் கத்திரத்தை விண்ணப்பம் பண்ணி குடும்பத்தை சமாதானம் நீங்கள் சமாதானமாக இருக்கலாமா அப்போது கத்திரை தேடி அதற்காக கத்திரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் கத்தர் வந்து தாத்தாக்கா சத்ரு ஐந்தானே அதனால் பட்ட குடும்பத்தில் இருக்கிற தாய் தகப்ப அண்ணன் தம்பி ஒரு வேளை அண்ணன் தம்பிக்கு கல்யாணம் ஆகிட்டாக்கா தூரத்தில் இருந்தால் அண்ணன் தம்பிக்கு கல்யாணம் குடும்பத்தில் திருமண வாழ்க்கையில் பிரச்சனை இருந்தால் கூட நிம்மதியாக இருக்க முடியாது இதுக்கெல்லாம் கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ணி சூழ்நிலையே மாற்றி நீங்கள் சமாதானமாக இருக்கலாம் அதுக்கு விண்ணப்பம்னா என்ன தெரியணும் ஜப்போன்னா என்ன தெரியும் நிறைய பேர் ஜப்போன்னு சொல்லி விட்டு கெஞ்சுக்கிறோமையோ மட்டாடுக்கிறோமையோ எப்படியோ எங்கள் கடன் தொழில் தீர்க்கமையோ எங்கள் வியாதியை தீர்க்க இப்படி இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஜபம் இதெல்லாம் பண்ண ஒன்று வேலைக்காக இதெல்லாம் பாரம்பரிய ஜபம் மத ஜபம் ஜபம்னா ஏசு கிட்ட கற்றுக்கணும் அல்ல எழுவியா ஏசு தான் ஜபத்தின் நாடகர் ஏசு தன் ஜீவனை கொடுத்து ஜபம் பண்ணு ஜீவ சொல்கிற தேவன் தனக்கு உலக பிசாஜியை துவர்த்தி சமாதானத்தை உண்டாக்கிடுவார் அப்படிப்பட்ட ஜபம் பண்ற ஆளாக இருக்கு நீ ஆனால் பிசாசை காட்டில் ஏசு பெரியவர் அந்த ஏசுவை கொடுக்கணும் உங்கள் அம்மா பேர் சொல்லி உங்கள் அப்பா பேர் சொல்லி அண்ணன் பேர் சொல்லி உங்கள் தம்பி பேர் சொல்லி உங்கள் குடும்பமாகி அந்த பட்டணத்தில் சமாதானம் தான் நீங்கள் சமாதானமாக இருந்தான் ஆமாம் அப்போது கிறிஸ்துவை தேவன் தனக்கு உலக கொடுத்தா லேகர் பிசாஸ் கூட அடைக்கலாம் என் கொஞ்ச நேரத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் லேகர் பிசாஸ் மாதிரி யாராவது தான் நினச்சிக்கா நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா லேகர் சும்மா இருப்பானா குடும்பத்தையே கலைக்கிட்டே இருப்பான் உங்கள் அண்ணனோ மச்சானோ உங்கள் அப்பாவோ குடிகார பிசாஸ் நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா உங்களால் பாவத்தையும் மன நன்மத்தையும் மேலே பார்த்துக்கிறான் அந்த தேவன் தனக்கு உங்களுக்கு குடும்பமே நிம்மதி இல்லை நீங்கள் ஜீவ வச்சுருக்கீங்க அவங்க பேர் சொல்லி தேவன் தனக்கு ஆதாம் வந்து முழு அசுத்தம் ஆகிடும் பசுத்தம் ஆகி ஜாலியாக சமாதானமாக இருக்கான் அப்போது உங்கள் குடும்பத்துக்கு உங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் இருக்கையில் அப்போ என்ன படுது பட்டணத்தில் சமாதானம் இருக்கையில் உங்களுக்கும் சமாதானம் இருக்கும் அப்போது உங்கள் குடும்பத்தில் சமாதானம் தான் நீங்கள் சமாதானமாக இருக்கலாம் அவங்க சமாதானம் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது உன்னால் அதுக்கு கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ண தெரிந்த ஒரு ஆள் நீ உலகத்துக்கே ஒலி பூமிக்கே உப்பு பண்ணும் போது குடும்பத்துக்கு ஒலியாக இருக்க முடியாதா இருள நீக்கு ஒலியை கொண்டு வரலாம் உப்பு சுமையை தரும் உப்பு பாதுகாக்குமா உப்பு பொருளை கெடாமல் பாதுகாத்துக்கணும் உப்பு சுமையை தரும் குடும்பத்துக்கே நீ சுமையை கொடுக்கலாம் கிறிஸ்துவ தேவன் தனக்கு உலகத்தை கொடுத்தா அசுத்தாய் தொடர்ந்து பசுத்தாய் இருக்கி குடும்பத்துக்கு ஒரு சுமையை கொடுக்கலாம் குடும்பத்தில் இருள நீக்கி பிசாசம் தொடர்ந்து குடும்பத்தில் சமாதானத்தை கொடுக்கலாம் அப்போது பட்டணத்தில் சமாதான பட்டணத்தின் சமாதானத்தை தேடி அதற்காக கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிற மாதிரிங்க ஏசு சேசர்களும் ஒரு படகில் போகிறாங்க 
இதில் மார்க் ஐந்தாம் மதியத்தில் நாலாம் மதியத்தில் அந்த வசனம் நீங்கள் வீட்டில் போய் வாத்திங்க ரூமில் போய் வாத்திங்க படகில் போகிறாங்க பன்னெண்டு விசேஷங்கள் இருக்கிறாங்க ஏசு தலையில் வச்சு நல்லா சமாதானமாக தூங்கி போகிறார் ஜாலியாக நல்லா தூங்கி போகிறார் போகிற அந்த படகில் அந்த சமுத்திரத்தில் காற்று புயல் வந்துச்சு அப்படி அளவு போது இது படகெல்லாம் அழிந்து ஆனால் ஏசு நிம்மதியாக தூங்குறாரு ஆனால் பன்னெண்டு பேருக்கு சமாதானம் இல்லை அதில் பாஞ்சு அடிச்சு ஆட்டி ஓடி அப்படி திக்கு புக்காடி போதைகளையும் நாங்கள் படித்து போகிறது கவலை இல்லையா இப்போ இயேசு ஏற்பிறாங்க இப்போ இயேசு கூட நிம்மதியாக இருக்க முடியல பார்த்தியா பன்னெண்டு பேரால் இயேசு கூட நிம்மதியாக இருக்க முடியல நல்லா தூங்கணும் நல்லா கலைப்பில் நல்லா தரையில் வச்சு தூங்கிக்கிறார் அவரால் நிம்மதியாக இருக்க முடியல பாருங்கள் அந்த மாதிரி பன்னெண்டு பேர் ஸ்ரீசர்களும் அந்த காற்று புயலை பார்த்து சமாதானத்தை எழுந்துட்டாங்க ஏசு இருந்தார் ஏது ஒரு ரெண்டு அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கூட இல்லை பட்டுன்னு அந்த ஆ காற்று புயல் அடிக்கிட்டு சமாதானம் வந்து அப்புறம் நிம்மதி போனார் அந்த ஏசு தான் ஏசு ஏற்றுக்கொண்ட நீங்கள் தான் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற காற்று புயலெல்லாம் அடக்க முடியும் அப்போ ஏசு எப்படி ஜபம் பண்ணியிருப்பார் ஏசு ஜபத்தை கற்றுக்கொண்டார் நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய விதம் பரம்பரையில் பிதாவே உம்முடைய நாமம் உம்முடைய உம்முடைய சேர்த்தான் அடு ஏசு ஜ ஏசு ஆட்டுவரி நல்லா அடிக்குது ஆட்டுவரி ஏசப்பா ரொம்ப அடிக்குது ஆட்டுவரி ஐயோ இந்த சீசர்கள்லாம் தத்துறாங்க ஆடு இப்படியெல்லாம் ஜம் வருது பஞ்ச பாட்டெல்லாம் பாட்டி கூட ஜபத்தில் பன்னெண்டு சீசர்கள் ஆதாம் வழியாக பிறந்தவங்க இந்த காற்று புயல் காற்று புயல் இணையாத அமைதியாக இருக்கிறார் அதுக்கு பின்னாடி பிசாசு அந்த படகு முடி கடிக்கணும் ஷாக் அடிக்கணும் பிசாசு திருடவும் கொள்ளவும் அழுக வரும் ஏசு நல்ல மீப்பத்த நாடுகளுக்காக இந்த பன்னெண்டு சீசனுக்காக தன் ஜீவ சொல்ல ஜீவ ரத்தம் அவங்க பேர் சொல்லி தேவனுக்கு ஆதாமில் முழு உலக புத்தகமே பாரு பன்னெண்டு பேருக்கு டக் தான் ஜபம் பண்ணுறாரு உடனே பாரு கீப் சைலன்ஸ் பட்டுன்னு டெச் அதாவது அந்த யாரோ ஏதோ ஒரு வைப்பு சொன்னால் கீப் சைல் அந்த அந்த காற்று புயல் அப்படியே மிகுந்த அமைதியில் உண்டாயிடும் அப்படியே கீப் சைலண்ட் ஆகிட்டோம் ஒரே காற்று புயல் மாற்றுது அவ்வளோ அமைதி ஆகி போச்சா பாருங்க ஏசு அந்த பன்னெண்டு அந்த படகு ஒரு குடும்பமாக நச்சு ஒரு பட்டணமாக நச்சுவாங்க அந்த பன்னெண்டு பேர் போகிறாங்க அந்த படகில் ஒரு ஜபத்தை பண்ணி ஏசு ஜபம் பண்ண கற்றுக் கொடுத்தவரு அவர் எப்படி ஜபி கற்று கற்றுக்கு அப்படின்னு அவரும் ஜபிச்சு வைப்பார் பரமண்டலுக்கு பிதாவே இந்த சீசல் பேர் உம்முடைய நாம் உம்முடைய உம்முடைய சேர்த்தோம் நாங்களும் எங்களுக்கு கடற்பட்ட எவனுக்கும் மண்டிக்கு இந்த சீசல் ஆதாம் இருந்து முழு உலகத்துக்கு அந்த ஆ அந்த பன்னெண்டு சீசனுடைய பாவம் முழு உலகத்தை பாதிக்குது அதனால தான் பிசாசு காற்று புயல் அடிக்கிறது நொறுக்கிறது அலை பாயிருது நிம்மதியை கெடுக்கிறது சமாதானத்துக்கு கொண்டு வரான் தேவன் பரன் பரலோகம் பிறன் கூழ் ஆதாமிலிருந்து முழு உலகத்தை அந்த பன்னெண்டு பேர் சொல்லி ஜீப சாதம் ஜீப ரத்தம் உம்படி நான் உம்படி ராஜ்யம் நாங்களும் எங்களுக்கு கடற்பட்ட எவனுக்கும் மன்னிக்கிறோமே அதான் வந்து முழு உலகம் ஒரு ஆள் பாய்க்க இல்லாமல் எங்களை எந்த சோதனைக்கு வந்து தீமை என்று ரட்சித்து கொள்ளும் அந்த தீமை அந்த காற்று புயல் இருந்து கீப் சைலண்ட் டைப் வச்சு பாருங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா ஜோராக பாரு இதுதான் என் வாழ்க்கை கிருஷ்ண வாழ்க்கை அதனால் உங்கள் குடும்பத்தில் காற்று புயல் கண்டிப்பாக வரும் அந்த பன்னெண்டு பேரில் ஒரு நன்மை தீம் அறியத்தக்க ஒரு அவிஸ்வாசி ஒரு ஒரு சந்தேகம் ஏன் சாப்பிடப்பா அவங்களை பார்த்து அது நீங்களே ஜவ் பண்ணிக்கலாமாப்பா அற்ப விசுவாசிகளை ஏன் படிப்பிட்டீர்கள் அங்கே பயப்பட வந்துக்கிறோம் அற்ப விசுவாசியெல்லாம் இருக்கிறோம் அந்த பன்னெண்டு பேரில் அது விசுவாசம் வழியை தருக்குது காட்டு புயலெல்லாம் அடிக்க ஆரம்பிக்குது ஆனால் நீங்கள் எழுந்து ஒரு ஜபத்தை பண்ணி ஒரு சமாதானத்தை உண்டாக்கலாம் அப்போது திருப்பி படிக்க எதேமியா இருபத்தி ஒம்பது ஏழு நல்லா சத்தமாக படிக்க ஒரு பட்டணம் பட்டணத்துக்கு அதிகாரி ஒரு கலெக்டரு வேலூர் பட்டணம் பெங்களூர் பட்டணம் சென்னை பட்டணம் நீங்கள்லாம் ராஜாக்களும் ஆசாரம் ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு ஐம்பது லட்சம் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஐம்பது லட்சம் பேர் வேலூர் சிட்டியில் ஐம்பது லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க பெங்களூரில் ஒரு பெங்களூர் பட்டணம் சமாதானத்தை தேட்டு ஒரு செய்தி போட்டு இருப்பாரு யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் ஒரு கோடியே பத்தொம்பது லட்சம் பேரே நகராங்களாம் சென்னை பட்டணத்துக்காக அப்போ ஒரு கோடியே பத்தொம்பது லட்சம் பேர் நன்மை தீ மாறியத்தக்கவங்க அந்த தேவ தரவுகளுக்கு பற்றும் உள்ள அசுத்த வியாதி வரும் தரவு கொலை கூத்து எல்லாம் சமாதானம் இல்லை உங்களுக்கும் சமாதானம் இருக்காது அப்போ ஒரு கோடியே பத்தொம்பது லட்சம் பேருக்கு பெங்களூர் பட்டணம் ஜனங்களுக்கு தேவத்தரம் ஏசு ஜீவன் பரிவு தேவத்தரம் உங்களுக்கு கூத்து தான் பாருங்க அசுத்தாயோட பசுத்தாயோட அவனுக்கு எப்படி இருக்கோ இல்லையா நீ சமாதானமாக இருக்கலாம் அல்லையா 
அதே மாதிரி நீங்க சபை நடத்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஐம்பது விசுவாசி ஒரு நூறு விசுவாசி ஒரு இருபது விசுவாசி ஒரு இருபது நாற்பது விசுவாசி அந்த விசுவாசி நண்பத்தி ஐம்பது அவிசுவாசியாக இருந்தாலும் குடும்பத்தில் பிரச்சனையா இருக்கும் ஊழிக்காரன் நிம்மதியா இருக்காது அந்த ஊழிக்காரன் கிறிஸ்து இயேசு போல தேவத்தர் இயேசு தேவனுக்கு ஆதாமல் மூணு அசுத்தாயிருக்கு ஒரு பசுத்தாயா இருக்கு அந்த விசுவாசிக்கு சமாதானமாக இருந்தால் அந்த ஊழிக்கார் நல்லா சமாதானமாக இருப்பார் ஒரே பிரச்சனை குடும்ப பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை கடன் தொல்லை அங்கே சண்டை இங்கே சண்டை கோர்ட்டு கேஸுமாக இருந்தாக்கா இந்த ஊழிக்காருக்கு சமாதானமே இருக்காது அப்போ ஊழியை செய்தால் பரிகாரியம் நல்ல கருத்த ஜபம் பண்ண தெரியணும் ஆமாம் எலியா ஆப்ரகா மீஷாக் யாக்கோபு மோஷே இவங்களாம் பாருங்க கருத்தா தேவன் தனக்கு உலகத்துக்கு எசர் காலத்தில் நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளுக்கு யோத குலமே சங்காரம் பண்ணுவேன்னு போது சட்டம் வந்துச்சு அப்படியே கலை சூசா நகரமே கலைக்கு போய் சூசா நகரம் கலைகன்னு கேட்பாரு எஸ்ஆர் ராஜாத்தி ஏசு வருவாரு விருந்திலே திராட்சை உபவாசித்து ஜவு மன்றா அப்படியே காரியம் மாதா முடிச்சு போச்சு சூசா நகரம் கலைகனுக்கு சூசா நகரம் ஆர்ப்பரித்தது போட்டப்படுது யோத குலத்தையே காப்பாத்திட்டா எஸ்ஆர் ராஜாத்தி நிம்மதியா தோணா எஸ்ஆர் ராஜாத்தியா ஒரே காயம் யோத குலத்தை காப்பாத்திட்டாங்களா இல்லையா அப்போ ஆமான் மூலமா பிசாசு திருடமும் கொள்ளும் வாய்க்கு வரான் சூசா நகரமே கலைக்கு போச்சு நூற்றி இருபத்தி ஏழு நாடுகளில் யோதர்களும் கலைக்கு போயிட்டேன் ஏன்னா பட்டே ராஜ்ய சட்டம் அந்த காலத்தில் போட்டான போடு காட்டு தீ போல பரவுது ஆனால் எஸ்ஆர் ராஜாத்தி எழுந்து உபவாசித்து ஜபம் பண்ணினார் இயேசுவை போல ஜபம் பண்ணினார் பிதா வாங்கிய தேவனுக்கு உம்புடைய நம்முடைய ராஜ விருந்திலே திராட்சசம் திராட்சை இயேசு ரத்தத்துக்கு அடையாளமாகுது ஆகாசு ராஜா ஆமானு கூட்டு விருந்திலே திராட்சசம் பரிமாறா காரியம் மாதுளாய் முடிந்தது யோதகுலம் காப்பாற்றப்பட்டது அப்போது குடும்பத்தையே யோத குலத்தையே காப்பாற்றிட்டான் இதெல்லாம் படிப்படைகள் பெரிய மாடலு அதனால் இந்த வசனத்தை அட்டலின் பண்ணுங்கள் அதற்காக கத்தரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் ஏதாவது பிற ஆயத்தோட குசலை விசாரிக்காதீங்க மாம்சிகமாக போராடாதீங்க மாம்சம் செய்த மறுநாள் மாம்சமானது கொண்டு அதை அழிவு வேறு கிறிஸ்துவ கொடுங்க லட்சக்கணக்கில் தேவந்தனுக்கு உங்கள் உங்கள் அப்பா உங்கள் மாமா உங்கள் அண்ணன் தம்பி யாராவது பிடிக்காட்டாக இருந்தால் லட்சக்கணக்கில் ஏசு செய்யும் தேவந்தனுக்கு ஆதாவும் முழுத்து அசுத்தாய் ஒரு பசுத்தாவியாக இருக்க அவங்க கோய்க்கன் ஆகிடுவான் அல்ல எலுவியா ரெண்டாயிரம் பிசா வச்சு ஏசு கொஞ்ச நேரத்தில் சுகமாக்கிறாரு நல்ல பேப்பர் தரும் ஜீவனே தேவன் தரும் அசுத்தாய் ஓடிது அவர் சொஸ்த புத்தி அடிஞ்சான் போட்டு வஸ்திரம் தரித்து பிடங்கள் மதியில் இயேசு பார்த்து உட்கார வச்சுட்டாரு ஏசு கருத்தாக ஜபிக்கிறாரு அவர் சொல்கிற மாதிரி அவர் ஜபிக்கிறாரு பரமனுக்கு இருந்த ஏசு நாமும் அவருடைய ராஜ்யம் அவருடைய சித்தம் கொடுத்தா பரலோகம் ஆனர் பண்ணணும் கேரண்டி தேவ தம்மை தாம் பதிலிக்க மாட்டார் ஆதா முழுது முழுவதுக்கு உம்முடைய நான் உம்முடைய ராஜ்யம் கொடுத்தா வசுத்தா தேவன் ஆனர் பண்ணி காட்டு போய் அடக்கணும் அல்ல இல்லையா சட்டத்தை மாற்றி அமைக்கணும் யோதவில் காப்பாற்றப்படும் கையத்தட்டு அல்ல இல்லையா அதனால நான் உங்களை எரேமியா இருபத்தி ஒன்பது இங்கிலீஷ் படம் ஒரு முறை முடிச்சிருவாங்க Jeremiah 27 chapter mm. 7 verse mm. and seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive and pray to the Lord for it அதுக்கு சமாதானம் இருக்கு உங்களுக்கு சமாதானம் ஜபம் பண்ணுவோம் அதனால சமாதானமாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது ஒரு பெரிய கம்ப சூத்திரம் இல்லை ஆதாமுக்குள் இருந்தாங்க நம்ம குடும்பத்தில் ஆதாமின் சிந்தை மரணம் நன்மை தீ மரியத்தக்க கனி குஷிக்கு நாள் ஆதாம் வியாபாரம் ஏதே தோட்டத்தில் சமாதானத்தை இருந்தாங்க ஓடி ஒழிக்கிறாங்க பயப்படுறாங்க பயந்து என்ன பண்ணுறாங்க ஓடி ஒழிக்கிறாங்க பாரு ஆதாமே ஆதாம் எங்கே இருக்கிறான் ஏசு தேவனாய் கத்தர் வந்து என்ன பண்ணார் ஒரு ஆட்டை அடித்தார் அடித்து தோல் உடைய போத்துறாரு அந்த கனியை குஷிக்கு நாளே சாக தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் வாழ்ந்தாங்க அந்த தேவனாய் கத்துறாங்க ஊடிக்கார் இல்லை அங்கே அப்போ சில தேங்கிச்சு உங்கள் பாச எங்கள் பாச உலகத்துக்கு எந்த ஊடிக்காரம் இல்லை தேவனாய் கத்திரே வந்து ஒரு ஆட்டு அடிக்கிறார் அந்த ஆடு பயிர்த்தோட ஏசு அப்பு சிலுவையில் கல்வாச்சியில் ஜீவ சார ஜீவ ரத்தம் கொடுக்க போகிறாரு அது கடையாளமாக தான் அடித்து ஒரு தோல் உடைய போத்ததுனால தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வருஷம் வாய்ந்தாங்கன்னு பார்க்கணும் அந்த தேவனாய் கத்திரை செய்கிற வேலையில் நீங்கள் ஏசு நல்ல மீ பத்தோ நாடுகளுக்கு ஜீவனே கொடுக்கும் மத்தியமாக டூக்கா போகுது எங்கும் சுட்டி தான் எங்கும் சமாதானம் இல்லை எங்கும் சந்தோஷம் இல்லை ஆதாமுக்குள்ள நன்மத்தை மாதிரி அந்த தேவனுக்கு தரக்கூட பிசாசு வலையில் அகப்பட்டு சமாதானம் திருவாதக்கார லேகோன் பிசாசு பெரும்பாடு உள்ள சரி நெருதை நொறுக்கிட்டு போனவர்கள் அன்னிக்கு அண்ணிக்கு அதே தேர் வியாத்தியஸ்தர்கள் கடன் தொல்லை தரித்திரர்கள் ஆதாம் வழியாக பிறந்த பா எல்லோரும் பாவம் செய்து தெய்வ மைவிட்டு உலகமுள்ள சமாதானம் இல்லாங்கிறாங்க ஏசு ஓடி நானே நல்ல மேய்ப்பேன் நல்ல மேய்ப்பேன் ஆடுகள் தான் ஜன் ஜீவனையே ஜீவ தர ஜீவ ரத்தம் அது தேவி நீதி ஜப்பு வைத்தது பரலோக ராஜ்யம் அது பிதாகுமார் பசுதாக ஆதாம் விழுந்து முழு விழுந்து கொடும்போது அசுத்தாய் ஓடிந்து பசுத்தாய் இருக்குது சமாதானம் ஆயிடலாம் லேகன் பிசா
கத்தாவே போய் சோத்திருக்கிறதா இந்த சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு நீ ஆஸ்வதிக்கும் படி ஜெபிக்கிறோம் இதே மா இருபத்தி ஒன்பது பதினேழு சொல்லப்பட்டபடி நான் உங்களை சிறைப்பட்டு போக பண்ணின பற்றத்தை சமாதானத்தை தேடி அதற்காக கத்துரை விண்ணப்பம் பண்ணுங்கள் அதற்கு சமாதானம் இருக்கையில் உங்களுக்கும் சமாதானம் சொல்லப்பட்டது குடும்பத்துக்காக பற்றத்துக்காக தேசத்துக்காக ஆடுவரே நாங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய உலகத்துக்கே ஒலி பூமிக்கே உப்புன்னு சொல்லப்பட்டது இயேசு தான் ஜீவ ஒலி இயேசு ஜீவ உப்பு அதை தேவனுக்கு ஆதாமிலிருந்து முழு உலகம் கொடுக்கு அசுத்தாய்வோட பசுத்தாய் வர சமாதானம் இல்லாதெல்லாம் சமாதானம் சமாதான் நத்திங் லேக்கிங் நத்திங் மிஷின் ஆபிக்குரிய பூமிக்குரிய பொருளாதார எல்லாத்துக்கும் பரிகாரியாக இருக்கிறீர் இயேசு தேவ நீதி உயிர்த்து பத்மகராஜ் வானத்தோடு சகல அதிகாரமாக இருக்கிறீர் ஆதாமி சிந்தை மாட்டோம் கிறிஸ்து சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானம் சொல்லப்படுது அடுவே கத்தாவே குடும்பத்துக்காக பட்டணத்துக்காக தேசத்துக்காக இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்க எக்காலத்து ஜபம் சோது போக ஜபம் பண்ணுங்க அதற்கு சமாதானமாக இருக்கையில் உங்களுக்கும் சமாதானமாக இருக்கும் சொல்லப்படுகிறதாக இந்த சத்தியத்தை கேட்ட ஒவ்வொரு அப்படியே ஆஸ்வதிக்கும் படி ஜபிக்கிறோம் பயப்படாத கலங்காத திகையாத இனி நான் இல்லை கிறிஸ்து இலக்குள்ளே பேசிருக்கிறார் அந்த கிறிஸ்து சரி கிறிஸ்து தத்துவம் வெளியப்படுது பிதா குமார் ஆதாமும் முழு வாய்நாள் வெளிப்பது இடைவெளா வெப்படுத்துகிறதாக இவ்வளவு நாங்கள் சமாதானம் பார்க்க எங்கள் மூலமா குடும்ப சமாதானம் போறதுலாம் சமாதானத்தை உண்டாக வேண்டும் மத்திய மாதானு <laughs> லேலுவியா கத்திரிக்கை மகிமூதாவதாக என்னுடைய பெயர் பாசுரா துளிசி ராம தாமஸ் பரிபூர்ண ஜீவன் சபை சோழவர பகுதியில் எங்கள் சபையில் இருந்து ஒவ்வொரு நாட்டும் ஆன்லைன் மூலமாக செய்து ஃபேஸ்புக்கில் போங்க துளிசி ராம தாமஸ் சர்ச் பண்ணுங்க யூடியூபில் போங்க ஏஎல்சி வெல்லூர் சர்ச் பண்ணுங்கள் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க உங்கள் நண்பர்கள் கூட பிள்ளைகள் கூட வந்து செய்தியை ஷேர் பண்ணுங்கள் குறைந்தது ஒரு நூறு பேருக்கு இந்த செய்தியை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் யூடியூப் வாட்ஸ்அப் இந்த செய்தியை ஷேர் பண்ணிக்க இன்னொரு சேர் எம்ஜிசி வெல்லூர் ஒரு சேர் இன்னொரு சேர் துளிசி ராம தாமஸ் ஒரு சேனல் இருக்குது இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க கடைசி நாள் ஏப்பில் பங்கு பெண்ணால் என்னுடைய எல்லா செய்திகளை கேளுங்க கற்று உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய காரியம் செய்வார் இன்னும் ஏராளமான செய்திகளை கேளுங்க கத்திர உங்களை கொண்டு பெரிய காரியம் செய்வார் இந்த செய்தி எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று வேலூர் பகுதியிலே கொடுக்கப்பட்டது கத்திர உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் ஒரு பிள்ளைகளும் ஷேர் பண்ண குறைந்து ஒரு நூறு பேருக்கு இந்த செய்தியை ஷேர் பண்ணுங்கள் கத்திர உங்களை ஆஸ்வதிப்பாராக ஆமாம்